Very good morning to everyone present here. On behalf of Shani Bukhiyat, I welcome you all for yet another book review session today. Well, uh, the book that we want to take today is Rainbow. Tamil Lakshana Vana Gen, written by Vanda Vasilakshana. So, in the book of base, I know, this book revolves around, uh, you know, a plot around, you know, Ukrainian village during the time of Soviet Union. Okay. Uh, many instances in the book of main, I mean, in the book of the main, how far Soviet Union, Nazis, Soviet Union, 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 Okay, I mean, uh, if you then, I mean, turn the pages of history. Okay, you see, in all the pretty part, you know, when the, when the scientific advancements, all the phone answers, when the part, you know, one or two pattern, na, one or two follow, I tell you. Okay, I mean, all history, all that sort of thing. But all our, I mean, all the, all the time, all the, all the pandemic, all the, I mean, great plague, when the, the corona virus, when the, all 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 the, Nazism pola, kami tu bilang, orang tu beru nara misalnya, suri ke ada, suri ke ada, ada kerana itu orang makal perancis orang baru, ada kerana orang zaman ini baru. Kali ni ikhwan ada tu. There is always a reason, there is always a, you know, pattern in the history and even the current. Maybe ada terus kerana sekarang, we have to go back to our old roots. Okay, jom hari kita selalu nampak ada, helpful lah. Semua orang punya guru tu ada. Okay, ada. Ia perlu pernah entar tu orang tu answer orang tu nama next people orang tu. So in the book. Other things are going to be a little bit more than that. So to introduce the reviewer, I invite Darcy. Subhak, I have told you that the book is in the corona book. The book is in the book, 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 the book is in the book. Jadi bakti naik tu, jadi nasi sendiri, kalau orang tuh pergi kaya pun bisa naik bisa pergi. Kalau apa nama mami pani mana? Apa yang nak lihat supaya tu pun seni oke, pani mana? Nampak tu dia seni tu. Apa orang auto bayar tu pun change under orang novel pun dia lagi pun pergi. Apa yang aku kerjakan, mama, papa, husband, orang tuh pelajar kan? Tapi yang tu pelan dia macam tu, nampak tu dia review pergi. Ia pergi seni tu pun pergi. Ia tak gigi aku dia seni tu dah. Jadi tu dua naikin tu tu baru terima tu je. Nampari, ni yang apa review pun foto saya ni pernah. Jenuh betul kan video nampari pani na social media le foto orang la solat kita teri inspiration. Hari mana kita subah kat dekat, ada betul. Ia sahaja yang mana yang pani na mail ni, ada polis yang entek dekat kau na na pani. Apa yang subah kat dekat, kemak kan ni yang review pani ni, nampol na. Orang ni orang tu ok dia bint tangga. So, ni kau ni ada orang flashback, autograph pada nampari, ada orang flashback tu la nak pergi ke. Ramba inspirasinya ada di sini. Aku tak kira tu orang jauh yos ke kuri nara ceri yos ni ni nala kalit cium mudi mana yos ni nak kau. Kait sekali ni panir lah jauh si. Ni enda buku ni dia tin makan awal ni yos tu solve abdi nang. Ini mari reasons dan ini mana untuk umur tu anda pregnant ada kira. Kalian ada sih kau anda pernah dengar reasons solve kuda dan solve tu perih inspirasinya anda. अब इधर मारी पेंगल मुन्मर द बंदे और मेरे परी उदार नमागर रुको इरुको ऐलार कुमे सुबह सिबी पोरील पट्टे दारी तार पौधे तानिया निर्वन अतिल पानी पुरिंते वरीगिरा तंदे परियार इलवस्सा पारा साले यल आश्री रागा सेल पड़गिरा तार पौधे कोलंदे ये पारा मरी पदर कागा विड़पील उल्ला विली कल्बी वट्टेतिल पौधु Thanks, Daisy. Hello everyone. I'm going to review the book about the book. I'm going to review the book about Vanavil. Vanta Vasilevska. I'm going to review the book about this novel. Why am I going to review this novel? I'm going to review a novel about Vanavil. I'm going to review the book 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 about Vanavil. Soviet na yang nen korang tiri ada, anak ini dalam buku kurit tak mandir niya pers. Ada pelajar itu orang dua nol mandir sahur mula, rumba alukia ada. Pandai kalau kereta mandir, na job search panik itu kalau kereta. So ini warna bil na awal kurit tak kamu, ini kurit nampi kini na mandir, semua orang faham na apa ini nak kira. So ada dah ini dalam buku mandir ini review pandai tak kena modal kerja. 
இந்த புக்குக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா இந்த நாவல் நடக்கிறது வந்து ஒரு உக்ரைனிய கிராமம் அந்த கிராமம் வந்து இப்பதான் சோவியத்துக்களால கட்டப்பட்டுட்டு வருது கூட்டு பண்ணைகள் ஆரம்பிச்சு அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாருமே விவசாயிகள் தான் கூட்டு பண்ணையில வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஜெர்மன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல வந்து போலந்து மேல போர் தொடுத்து இரண்டாம் உலக போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஹிஸ்டரி வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்க உக்ரைனுக்கு எப்ப வருது அப்படின்னா ஒரு நாப்பத்தி ஒண்ணு நாப்பத்தி ரெண்டு அந்த காலகட்டம் சோவியத் ரஷ்யா மேல வந்து ஜெர்மன் நாஜி கட்சி வந்து படையெடுக்குது சொல்ல போனா ஜெர்மன் கிட்ட வந்து மிகப்பெரிய ஆயுதங்கள் டெக்னாலஜி டெவலப்ட் ஆன ஆயுதங்கள் இருக்கு ஆனா சோவியத் ரஷ்யா கிட்ட அப்ப அந்த மாதிரியான ஆயுதங்கள் எதுவுமே கிடையாது அவங்க எல்லாமே அவங்க சோவிய சோசியலிச புரட்சிக்கு அப்புறம் அந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புறதுக்கான வேலைகள்ல வந்து இறங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிதான் வந்து தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிக்கிறாங்க கூட்டு பண்ணைகள் ஆரம்பிக்கிறாங்க அது போயிட்டு இருக்கு அப்ப அவங்க கிட்ட வந்து இராணுவமோ முறையா போர் சேர்த்துக்கான போர் தளவாடங்களோ போர் கருவிகளோ கிடையாது ஆனா உலகத்தையா நடுநடுங்க வச்ச அந்த ஹிட்லரோட படையை எப்படி எதிர்த்தாங்க அந்த அந்த எதிர்ப்புக்கு பின்னாடி இருந்த உழைப்பு என்ன அதுக்கு ஈடுபட்ட மனித சக்திகள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த புக்கு வானவில் வந்து பேசுது இதுல இருக்கக்கூடிய யாருமே வந்து இப்ப பொதுவா வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா கொரிலாக்கள் மாவோயிஸ்ட் நக்சலைட்ஸ் இப்ப நம்ம ஊர்ல நம்ம நாட்டுல ஆஹ் அங்க வந்து போல்ஸ் விக்குகள் போல்ஸ் விக்குகள்னா யாரும் வந்து பெரிய ஆளுங்க அதாவது ஆஹ் ஜடம் நிறைய முடி வளர்த்துக்கிட்டு காட்டுல திரியிறவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்கா ஒரு கற்பனால வந்து சாதாரண ஜனங்களுக்கு இருக்கும் கொரிலாஸ்னா அப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இங்க ஒரு கொரிலா ஒரு நாற்பது வயசு அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க சாதாரண ஒரு விவசாய பெண்மணி ஆஹ் அந்த அத சொல்லும் போது இந்த இடம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அதாவது நம்ம கற்பனையில நம்ம யோசிச்சு வச்சிருக்க விஷயங்களுக்கு யதார்த்தத்துக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றதான் இந்த நாவல் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு திரைப்படம் பாக்குறது மாதிரி ஆரம்பிக்குது ஒரு அம்மா ரெண்டு வாலியை வந்து ஒரு குச்சியில மாட்டிக்கிட்டு தண்ணி எடுக்க போறாங்க அதாவது அந்த கிராமம் வந்து ஒரு குன்றின் மேல இருக்கக்கூடிய கிராமம் அந்த கிராமத்துல ஒரு அருவி இருக்கு அந்த அருவியோட நீர்காலில இருந்துதான் எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த அம்மாவோட வீடு வந்து அந்த அருவிக்கு பக்கத்துலயே இருக்கு அப்ப அந்த போயிட்டு அங்க தண்ணி எடுக்கிறாங்க தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்க கீழே குஞ்சு ஒரு புதர் கிட்ட போறாங்க எதுக்காக போறாங்க அப்படின்னா அங்க அங்க அவங்களோட பையனோட பிணம் கிடக்குது அந்த பிணம் எப்படி இருக்குன்னா அரை நிர்வாணமா தலையில குண்டடிப்பட்டு உடம்பு முழுக்க காயங்களால வெட்டுப்பட்டு அந்த கால்கள் வந்து நீளம் பறிச்சு அப்படி கிடக்குது அப்ப அந்த அம்மா வந்து அந்த அந்த மகனோட பிணத்தை பக்கத்துல போறாங்க மடி உட்காந்து மண்டிட்டு உட்காந்து அந்த பிணத்தோட தலை எடுத்து காலில் வச்சுட்டு தடவி கொடுக்குறாங்க நேற்று பார்த்த மாதிரியே தான் இன்னைக்கு இருக்கும் முகம் அதாவது தினமும் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க நேற்று பார்த்த மாதிரியே தான் இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் அவனோட முடி கலைஞ்சிருக்கோ முன்னாடி இருக்க முடி நகர்ந்துருக்கோ அப்படின்ட்டு அதை சரி செய்கிறாங்க அந்த அம்மாவோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் தன் சொந்த கிராமத்தில் அதாவது செம்படை வீரன் அவன் அந்த செம்படை வீரர்கள் வந்து ஜெர்மன் வர வந்துட்டு இருக்கு படை வந்துட்டு இருக்குன்னு பின்வாங்கி ஓடி வராங்க இப்ப வரும்போது அவனுடைய சொந்த கிராமத்தை பாக்குறான் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வரான் இந்த மாதிரி நாங்க வந்திருக்கோம் ஆனா மீண்டும் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஜெர்மன் ராணுவம் வருது வந்து அந்த வீரர்களை பிடிக்கிறாங்க சித்திரவதை செஞ்சு கொல்லப்படுறாங்க அங்க என்ன உத்தரவு அப்படின்னா ஜெர்மன் போன எல்லா இடங்கள்லயுமே இறந்தவர்களை புதைக்க கூடாது எரிக்க கூடாது அதாவது உடல் தகனம் செய்யக்கூடாது அது வந்து அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு பயத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட விஷயம் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த பிணம் வந்து பல அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமா அங்கே இருக்கு அந்த அம்மா தினமும் எடுக்கிறாங்க தினமும் பாக்குறாங்க அங்க தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க அதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா அந்த அம்மாவோட வீட்டுலதான் அந்த ஜெர்மன் படைப்பிரிவு இருக்கு இல்லையா அந்த கிராமத்துல தங்கி இருக்க அந்த படைப்பிரிவோட கேப்டன் வந்து தங்கி இருக்கான் அங்க ஜெர்மன் உள்ள வந்தது உடனேயே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போய் எந்த வீட்டுல தங்கறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சூஸ் பண்ணிப்பாங்க இருக்க வீட்டுல இருக்கவங்களை எல்லாத்தையும் துரத்தி விட்டு இது பண்ணுவாங்க சில பேர் அவங்களுக்கு வேலை செய்யணுன்றதுக்காக அவங்களே வீட்டுல வச்சுப்பாங்க அப்படி வந்து இந்த அம்மா பெடோஷா கிராப்சக் இவங்க வந்து அந்த வீட்டுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க உள்ள வந்து அந்த ஜெர்மன் கேப்டனும் அவனோட கி 
பண்றாங்க இந்த புக்ல அப்படி சொல்லியிருக்காங்க புஷ்ஷி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் அவங்களும் வந்து இருக்காங்க இப்ப எங்க அம்மா வந்து தண்ணியை கொண்டு போய் வச்சுட்டு வெறுப்புல ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாங்க இவனுக்கு வந்து நான் ஃபுல்லா நானே சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு எரிச்சலோட யோசிப்பாங்க என்ன கொடுமை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இது ஒரு பக்கம் அந்த கேப்டன் வெர்னர் அவன் தான் வந்து அந்த ஜெர்மன் படிப்பிரிவோட கேப்டன் அந்த இந்த படிப்பிரிவுக்கு அந்த புஷ்ஷிங்கிற ஆள் யாரு அப்படின்னா அவ வந்து ஜெர்மன்கார் கிடையாது ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த பொண்ணு தான் அவ வந்து நகர்ப்புறத்துல இருப்பா இப்ப அவங்களுடைய கணவன் வந்து செம்படை வீரன் அவர் வந்து செம்படையில இருப்பாரு ஆனா அஞ்சு மாசமா ஒரு லெட்டரோ எதுவுமே இருக்காது சோ இந்த பொண்ணு என்ன முடிவு பண்ணிரும் அப்படின்னா அவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சிரும் சோ அதனால என்ன பண்ணுனா ஜெர்மன்காரங்களோட சேர்ந்துரும் ஏன் அப்படின்னா அவளுக்கு உழைக்க பிடிக்காது சோவியத்ல உழைக்கணும் கை கால் நல்லா இருக்க உழைங்க உழைக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பிடுங்க அப்படின்றது தான் அப்போ அங்க இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு ஒரு சோம்பேறித்தனமான உல்லாசமான ஒரு வாழ்க்கை வாழற பேர் வெளி சோ அது வந்து ஜெர்மன் அந்த கேப்டனோட வந்து சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த வெடோஷ கிராஃப்ஸ் வந்து யோசிப்பாங்க இந்த நாள் வந்து மாறும் செம்படி வரும் அப்ப வந்து நம்மளோட நிலை மாறும் இந்த இது வந்து கொஞ்சம்தான் தற்காலிகமானது தான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் வழக்கம் போல உருளைக்கிழங்க வேக வைப்பாங்க உரிப்பாங்க அந்த வேலைகள் வந்து போயிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அந்த கேப்டன் வெர்னருக்கு என்ன அப்படின்னா கொரிலாக்களோட நடமாட்டம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு கொரிலாக்கள்லாம் யாரும் கிடையாது மலை பகுதிகள்ல காடுகள்ல ஒளிஞ்சிருந்து ஜெர்மன் படைகளை தாக்குகிற வீரர்கள் அந்த வீரர்கள் வந்து யாரு அப்படின்னா செம்படையில சேர்த்துக்கப்படாத வீரர்கள் அதாவது அஹ் உடல் தகுதி இல்லாம அதாவது கையிலயோ காலிலயோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளியா இருந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்க படையில சேர முடியாதவர்கள் கொரிலாக்களா மாறி இருப்பாங்க கொரிலா குழுக்களா அங்கங்க இருந்து ஜெர்மன் ராணுவத்தை தாக்கி அவங்கள வந்து விடுவிக்கிற வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கவங்க அப்ப கேப்டன் வெர்னருக்கு ரொம்ப பயம் ஏன் அப்படின்னா சமீபத்துல பக்கத்துல இருக்க காடுகள்ல கொரிலாக்களோட நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கு அவங்கள எப்படியாச்சும் பிடிக்கணும் அப்படின்னு மேல இருந்து வர ப்ரெஷர் எல்லாமே அப்ப அவனுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த கிராமத்துக்குள்ள ஒரு கொரிலா வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த கிராமத்துல இருக்க ஒரு அதிகாரி வந்து கிராம அதிகாரி அவன் பேர் காப்ளிக் அந்த காப்ளிக் வந்து போட்டு கொடுத்துருப்பாரு இந்த மாதிரி ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு வந்து வந்திருக்காங்க கொரிலா அப்படின்ட்டு அப்ப உடனே வந்து கேப்டன் வெர்னர் வந்து அந்த ஜெர்மன் அந்த ஆபீஸ்க்கு வந்து போவோம் அங்க போய் இருக்கும்போது ஒரு பெண் வந்து நின்னுட்டு இருப்பாங்க கம்பல் கம்பல் ஸ்வெட்டர் போட்டு மேல ஷால் எல்லாம் போத்தி நின்னுட்டு இருப்பாங்க நின்னுட்டு இருக்கும்போது இவன் போயிட்டு உட்காந்துட்டு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அந்த அம்மாவை பார்க்கும்போது தலையெல்லாம் களைஞ்சிருக்கும் கண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் அவங்க வந்து நிக்கவே முடியாத முடியாம நின்னுட்டு இருப்பாங்க இப்ப இவன் பார்த்துட்டு வந்து நீ கொரிலாவா அப்படின்னு கேட்பாரு உடனே அந்த அம்மா வந்துட்டு ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப காட்டுல இருந்து வந்த இப்பதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நீ இந்த ஊரை சேர்ந்தவளா ஆமா நான் பிறந்தது வாழ்ந்தது கல்யாணானது எல்லாமே இந்த ஊர்லதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்லிட்டு சரி ஆஹ் உங்க கொரிலா கூட்டத்தோட தலைவன் யாருன்னு கேட்பாரு அந்த அம்மா ஒன் ஒரு வார்த்தையும் பேச மாட்டாங்க அவங்க எத்தனை பேரு எங்க இருக்காங்க ஒவ்வொன்னா கேப்பாங்க எந்த பாதை வழியா கீழே இறங்கி வந்த அவங்க கா முழுக்க காடு தான் எந்த பாதைன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க ஒரு பாதையை காட்டினாங்க நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க என்னன்னா தன்னை பத்தி கேக்குற எல்லா கேள்விக்கும் டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க கூட இருந்தவங்கள பத்தி கேக்குற எந்த கேள்விக்குமே அவங்க பதில் சொல்லவே மாட்டாங்க சரி எதுக்காக நீ வந்தா அப்படின்னு கேப்பாரு அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க நான் பிரசவத்துக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரசவத்துக்காக வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஷால ரிமூவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஷால்வை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க கம்பளி கோட்டை கலட்ட சொல்லுவாங்க கலட்டி கட்டுவாங்க நெறி மாத கர்ப்பிணியா நாளைக்கும் நாளானைக்கும் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த அம்மா வந்து நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க நான் வந்து நைன்த் மந்த் வரைக்கும் போகல என் பேபி வந்து ஒன் மந்த் முன்னாடியே பிறந்துருச்சு ஆனா அப்பவுமே நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரெக்னெண்டா இருக்கவங்க இருந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி வந்து பொத்தி பொத்தி அந்த நேரத்துல வந்து பாதுகாப்பாங்க வெளியில போக முடியாது அஞ்சு மணிக்கு மேல வெளில போகாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க பனி பெய்யும் சளி பிடிக்கும் சொல்லுவாங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு பார்த்து பார்த்து இருக்கணும் ஆனா அந்த அம்மா வந்து நிக்க முடியாம நிப்பாங்க காட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க குளிரு அதாவது அந்த உக்ரைனிய டைம் எப்படின்னா 
பயங்கர பனி புயல் வீசக்கூடிய நேரம் பனி காற்று வீசக்கூடிய நேரம் நைட்டு ஃபுல்லாக பனி பெய்யும் கிணறே நிரம்பி போயிடும் அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலமை அப்போ அந்த அம்மாவை வந்து இதெல்லாம் நீ ரிமூவ் பண்ணிட்டு நில்லுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மாவால் நிற்க முடியல அப்போ வந்து கேப்டன் வெர்னர் சொல்கிறாரு நக்களாக பார்த்துட்டு ஓ பிரசவத்துக்கா அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த அம்மா வந்து நீ பதில் சொல்ல மாட்டியான்னு கேட்குறாங்க சொல்ல முடியாதுன்றாங்க நல்லா யோசிச்சுப்பார் நீ ஒரு தாய் அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே அந்த அம்மாவுக்கு டக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த அம்மா தான் வயிற்றுல வளர்கிற பிள்ளைன்னு நினைக்கல அவன் கூ காட்டில் தான் கூட இருந்த அந்த பதினாறு தோழர்களை யோசிப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு பையனும் என் அம்மான்னு கூப்பிட்ருக்கான் அப்போ அந்த அந்த வ அந்த அவங்களோட முகம் அந்த கொரிலா குழுவோட தலைவன் கர்லி அவரோட முகம் தான் அவங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்போ நீ ஒரு தாயின்னு சொன்னோன்னே அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க அவ்வளோ டயர்டாக இருப்பாங்க அவ்வளோ தோண்டு போயிருப்பாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்கள உயிர்ப்பிக்கும் அப்போ இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அவங்களுக்கு எந்த வார்த்தையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோன்னு கேப்டன் வர்னர் வந்து அவங்கள போய் களஞ்சியத்தில் அடிச்சிருங்க ஜெயிலில் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அங்கேயே பக்கத்துலேயே ஒரு ரூம் இருக்கும் அது வந்து முன்னாடி வந்து சோவியத்துக்கள் வந்து தானியங்களை கொட்டி வைக்கிற ஒரு இடமா இருந்திருக்கும் அதை வந்து இவங்க வந்து ஜெயிலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அங்கே போய் அந்த அம்மா வந்து தங்க வைப்பாங்க தங்க வச்சிருக்கும் போது என்ன அப்படின்னா அன்னைக்கு நைட்டு பெலோஷியா கிராஃப்செட் அந்த அம்மா வந்து என்னென்னா அந்த கணப்பு அடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சமாச்சும் வாம்னஸ் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பயங்கரமான பனி காற்று வீசக்கூடிய நேரம் பயங்கர குளிர் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த அடுப்புக்கு மேலே தான் வந்து அவங்க படுத்திருப்பாங்க அங்கே ஜன்னல் வழியாக அவங்க வெளியில் நடக்கிறத பார்க்குறாங்க ஃபுல்லாக வந்து பனிக்கட்டி பனி மழை பெய்யறதுனால ஃபுல்லாக பனிக்கட்டியாக இருக்கும் தரை ஃபுல்லாக பனிக்கட்டியாக இருக்கும் வெளியில் நடக்கிறத வந்து பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ திடீர்னு வந்து வெளியிலேருந்து கூச்சல் கேட்குது சத்தம் கேட்குது உடனே அவங்க எட்டி பார்க்குறாங்க எட்டி பார்க்கும்போது அந்த விண்டோவை வந்து நல்லா ஊதி ஊதி காற்று வர வச்சு தொடச்சிட்டு தொடச்சிட்டு பார்க்குறாங்க அவங்க பார்க்குறத அவங்களால நம்பவும் முடியல நம்பாமல் இருக்கவும் முடியல என்ன அப்படின்னா அந்த ஒளினா அவங்க தான் வந்து அந்த நாற்பது வயது கொரிலா பெண் அவங்க வந்து முழு நிர்வாணமாக பின்னாடி ரெண்டு சிப்பாய்கள் அவங்கள துப்பாக்கிய முனையில் தள்ளிட்டு வராங்க இவங்க ரெண்டு கையும் மேலே தூக்கிட்டு நடந்து வராங்க அந்த ரெண்டு சிப்பாய்களும் ஜெர்மன் சிப்பாய்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓடு 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 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் நைன் மந்த்ஸு நடக்கிறப்பவே பயங்கரமாக மூச்சு வாங்கும் அவங்கள ஓடணும் அப்போ ஓட சொல்லி அந்த துப்பாக்கி முனை அந்த கூறாக இருக்கும் அந்த கூரை இதை வச்சு முதுகில் வந்து குத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஓடு 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 ஓடுன்னு சொல்லி குத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ அந்த அம்மா ஓட முடியாமல் ஓடுறாங்க தடுமாறி கீழே விழுறாங்க ஒவ்வொரு தடவை கீழே விழும்போதும் அவங்க பூட்ஸ் காலால் மிதிக்கிறாங்க அந்த அம்மாவோட ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க விழுந்தும் எழுறாங்க மறுபடியும் விழுறாங்க மறுபடியும் எழுறாங்க அவங்களோட குத்து பட்டு பட்டு அவங்க முதுகு முழுக்க ரத்தமாக இருக்குது அவங்களோட வாய் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ப ரெண்டு நாள் அதாவது அவங்க இன்னும் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி கிராமத்துக்கு வந்திருப்பாங்க யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது இவங்க கணக்குப்படி ரெண்டு நாள் ஜெர்மன் கணக்குப்படி அவங்களுக்கு வந்து நாலு நாள் ஆகிருக்கும் அந்த இவங்க ஜெர்மன் கைக்கு போன அந்த ரெண்டாவது நாளில் இருந்து அவங்க எதுவுமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க தண்ணி எதுவுமே குடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த பனி காற்றுல முகம் எல்லாம் வெடிச்சு அவங்களோட உதடி எல்லாம் உலந்து அப்படியே பாலம் பாலமாக வெடிச்சு போயிருக்கும் அப்போ அவங்க ஒவ்வொரு தடவை கீழே விழும்போதும் அவங்களோட அந்த எரிச்சல் தாங்க முடியாது அவங்களால அவங்க குத்துற ரணம் உள்ளே இருக்க குழந்தையோட நிலமை எல்லாமே சேர்ந்து அந்த அவங்க ஒலினாவை வந்து அவ்வளோ சித்திரவதைப்படுத்தும் ஆனாலும் ஒரு வார்த்தையும் அவங்க பேச மாட்டாங்க மறுபடியும் எழுவாங்க மறுபடியும் ஓடுவாங்க அந்த ஜெர்மன் சிப்பாய்களுக்கு வெறுத்து போயிடும் இவ்வளோ அடிக்கிறோம் இப்படி கொடுமைப்படுத்துகிறோம் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டா இன்னொரு பக்கம் அவனுக்கு பயம் ஏன்னா அந்த வீசுகிற பனி காற்றுல நிற்க முடியாது பனி கடி அவங்க காது ஃபுல்லாக அப்படியே ரெட்டாக இருக்கும் புண்ணாக இருக்கும் ஜெர்மன் யாராக இருந்தாலும் ஏன்னா அவ்வளோ பனி வீசக்கூடிய நிலமை அப்போ அவனால் தாங்க முடியலன்ட்டு அவங்கள கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோன்னா அடைச்சிருவேன் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு தர மாட்டோம் சா சாதாரண அந்த கட்டான் தரையில் அவங்க கிடப்பாங்க அந்த அங்கே இருக்க வைக்கோலை வந்து எடுத்துகிட்டு அது மேலே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் பாங்க இதுக்கு முன்னாடி பட்ட வலி வேதனை எல்லாம் இப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜெர்மன் கிட்ட என் ஒரு துளி கண்ணீரை கூட காட்ட மாட்டேன்னு உறுதியாக இருந்திருப்பாங்க 
இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு எல்லா வேதனைகளும் அவங்க பட்ட எல்லா காயப்படங்களையும் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அவங்க அவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஒரு தமிழர் தண்ணியாச்சு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி இயங்குவாங்க இப்போ அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் ஒரு சின்ன குழந்தையோட குரல் கேட்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெர்மன் சிப்பாய்கள் ரெண்டு பேர் தடு 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 நடந்து வருவாங்க இவ என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக வருவாங்க அந்த அம்மா உட்காந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க அடுத்து மெல்லமாக அடியெடுத்து வைக்கிற ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அவங்க பே நடக்கும்போது பனிக்கட்டி நொறுங்கிறது வந்து ரொம்ப மைல்டாக கேட்கும் ஸோ யாரோ ஒருத்தங்க வராங்கன்றதே இவங்க கஸ் பண்ணுவாங்க அந்த குழந்த கிட்டக்க வந்து என்ன சொல்லணும் அத்தே அப்படின்னு கூப்பிடும் உடனே இந்த அம்மாவுக்கு யார் நம்மளை கூப்பிட்றாங்க பக்கத்தில் நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களும் யாரோ ஒரு குழந்த வருது அப்படின்னு இவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க உடனே அந்த குழந்த வந்து மறுபடியும் கூப்பிடும் அத்தே நான் உனக்கு ரொட்டி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு உடனே இந்த அம்மா இருந்துட்டு இரு நான் கிட்ட வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகர்ந்து போவாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு கையை நீட்டு நேரம் ஒரு புல்லட் ஷாட் அந்த புல்லட் ஷாட் உடனே அந்த குழந்தையோட அலறல் அந்த குழந்தை இறந்து போய் கிடக்கும் அப்போ அந்த குழந்தைய ஷூட் பண்ண அந்த ஜெர்மன் சார்ஜன் அவர் வந்து அவரும் அங்கே கூட இருந்த ஜெர் அந்த துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டு அந்த சிப்பாய்களும் வந்து பார்ப்பாங்க ஒரு பத்து வயசு மதிக்கத்தக்க ஒரு பையன் அவன் கையில் ஒரே ஒரு ரொட்டி துண்டு அப்போ அந்த குழந்த கிடைக்கும்போது அந்த பிஞ்சு கையை வந்து பூட்ஸ் காலால் மிதிச்சுட்டு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிட்டு பாரு ரொட்டி கொண்டு வந்திருக்கான் அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையோட பிணத்தை தூக்கிட்டு போய் சாக்கடையில் வீசிடுவாங்க அந்த பத்து வயசு குழந்த அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ரொட்டி கொடுக்க வந்திருக்கு அதை கொண்டுட்டாங்க இப்போ ஜெர்மன் சார்ஜென்ட்டு அவங்க மேலே இருக்க அதிகாரி வந்து கேட்பான் என்ன துப்பாக்கி சத்தம் கேட்கும்போது அந்த சிப்பாய்கள் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பையன் ரொட்டி கொண்டு வந்தால் அவனை தூக்கி வீசிட்டோம் அப்படின்ட்டு உடனே அந்த அம்மா வந்துட்டு அந்த சார்ஜன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் சாக்கடையில் எங்கே பிணத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே அந்த சாக்கடையில் போய் பார்ப்பாங்க உங்கள் பெண்ணம் இருக்காது உடனே வந்து இவங்க மேலே சந்தேகப்படுவோம் பொய் சொல்கிறீங்களா ரெண்டு பேரும் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி அங்கே பனிக்கட்டியில் அந்த குழந்தையோட ரத்தம் சிந்திருக்கும் அந்த இடத்த காட்டுவாங்க ஓ அப்போ உண்மை தான் ஆனால் பெண்ணம் எங்கே போச்சு சம்பவம் நடந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் யாரும் வரலை எந்த சத்தமும் கேட்கல ஆனால் அந்த பிணம் எப்படி காணாமல் போச்சு அதுவும் சின்ன குழந்தையோட பிணம் அவன் செத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆமாம் செ கத்துறதுக்கு கூட கம்மியான நேரம் தான் இருந்துச்சு குண்டு வந்து முதுகில் பாஞ்சு வெளியில் வந்தது நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு அந்த செர்ம ஜெர்மன் சிப்பாய் வந்து சொல்லுவான் அப்போ அந்த குழந்தையோட பிணம் எங்கே அப்படின்ட்டு கேள்வி வரும் அப்போ ஒலினா ஒரு பக்கம் இந்த சுடப்பட்டு கொல்லப்பட்ட குழந்தையோட குழந்தை ஒரு பக்கம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட பிணம் எங்கே போயிருக்குன்னா அந்த குழந்தையோட அம்மா அந்த பையன் பேர் வந்து மீஸ்கா மீஸ்காவோட அம்மா மல்யூச்சிக்கா அவங்க வந்து தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்க எப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கும் அந்த சாக்கடைக்கும் நூறு அடி தூரம் இருக்கும் அதை வந்து வயிற்றுலேயே ஊர்ந்து ஊர்ந்து வந்து அந்த பனி காற்று வீசுகிற இதில் அவங்க வர்றதுக்கான சத்தம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கும் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவங்க ஊர்ந்து வந்து அந்த குழந்தைய தான் முதுகில் தட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் நூறு அடி தூரம் ஊர்ந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த வீட்டில் அந்த மேஜையில் அந்த குழந்தையோட உடல் கிடக்கும் அவங்களோட மற்ற ரெண்டு குழந்தைங்க பக்கத்தில் நின்று அழுவும் ரெண்டாவது குழந்த வந்து சாசா அந்த பையனுக்கு வந்து எட்டு வயசு மூணாவது குழந்த வந்து ஷீனா பொண்ணு அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் குழந்தைங்களும் ஷீனா வந்து அழுறா உடனே அந்த சாசா வந்து பெரிய மனுஷன் மாதிரி சொல்லுவோம் ஏ அலாத அவனை நம்ம நாட்டுக்காக இறந்திருக்கான் ஏன் அப்படின்னா அந்த போர் சூழல் வந்து குழந்தைங்களையும் அப்படி மாற்றிருக்கு தியாகம் அது மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாற்றும் அப்படின்றத அந்த குழந்தைங்க வரைக்கும் வந்து புரி புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த அம்மா வந்து அலறத்துக்கும் முடியாது அலற சத்தம் கேட்டு யாராச்சும் வந்துட்டா பிரச்சனை அந்த குழந்தை வந்து ஒவ்வொரு அம்மாவுக்கும் தெரியும் இல்லையா நான் இது படிக்கும்போது இருந்ததை விட இப்போ படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தது ஏன்னா என் குழந்தைய பற்றி யோசிக்கும்போது ஒரு அம்மா எப்படிலாம் யோசிப்பாங்கன்றது புரிஞ்சுது அப்போது தன் குழந்தையோட பிணத்தை எந்த அம்மாவாலையும் பார்க்க முடியாது அப்போது அந்த குழந்தையோட பிணத்தை என்ன சொல்ல செய்கிறாங்கனா அந்த குழந்தைக்கு வலிக்குமோன்ற மாதிரி ரொம்ப மெதுவாக சுத்தப்படுத்துகிறாங்க புது ட்ரெஸ் போடுறாங்க தன்னோட நில நிலவரை அதாவது தானியங்கள் சேர்த்து வைக்கிற ஒரு அரை கீழே இருக்கும் அதில் போய் குளித்தோண்டி பொதிக்கிறாங்க 
அப்படியே அந்த குழந்தைய வந்து புதைச்சிட்டு மறுபடியும் ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி மறுபடியும் வந்து இருக்கணும் அது இன்னும் எவ்வளவு கொடுமையானதுன்றது யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒலினாவ சித்திரவதை படுத்தினதோ மினிஸ்டாவை கொன்னது இது எல்லாத்துக்கும் விசாரணம் அடுத்து வந்து கேப்டன் வந்து கூப்பிட்றான் மறுபடியும் வந்து ஒலினாவை வந்து கூப்பிட்றான் இந்த தடவை என்ன அப்படின்னா உட்கார வைக்கிறாங்க உட்கார வச்சுட்டு தண்ணி கொடுக்குறாங்க தண்ணி கொடுக்குற அப்போ வந்து என்னன்னா இடையில வந்து ஒன்று விட்டுட்டேன் சாரி அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து குழந்த பிறந்துடும் ஒலினாக்கு அதுக்கு இடையில வந்து அஞ்சு பேரை அந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்களை வந்து பிணை கைதியாக பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னா அவங்க வந்து ஜெர்மன் படைக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும் அதுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட தானியங்களை வந்து கேட்பாங்க வந்த அன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஊரில் இருக்க மாடு ஆடு கோழி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க அப்போவே வெட்டி சாப்பிட்ருப்பாங்க ஜெர்மன் படை வந்து வெட்டி சாப்பிட்ருப்போம் சிலர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்க கால்நடிகளை வந்து ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க கூட்டு பண்ணிக்கு சொந்தமான கால்நடிகள் எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முன்னாடியே ஓட்டி விட்டுருப்பாங்க இந்த மாதிரி போர் சூழல் எப்போ வேணாலும் ஜெர்மன் வரலாம் அப்படின்றதுனால பத்திரமாக வேறு இடத்துக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருப்பாங்க அப்போ இந்த நில அதோட அவங்க வீட்டில் இருந்த எல்லா தானியங்களையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா புதைச்சி வச்சுருப்பாங்க மண்ணு கடியில் அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்றதுக்காக அதனால் ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கஷ்டமான காலம் சாப்பாடு இருக்கு ஆனால் புதைச்சிருக்கு வெளியில் வயலில் தான் வீட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது தான் குழந்தைங்களுக்கு வெறும் உருளைக்கிழங்கையோ இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு ரொட்டியும் வச்சு தான் அவங்க தான் சமாளிச்சிட்ருக்காங்க அந்த மீஷ்கா கொண்டு போன நல்ல ரொட்டி ஒளிநாக்கு அது வந்து அங்கே வீட்டில் இருந்து கடைசி துண்டு யோசிச்சு பாருங்கள் கீழே மூணு பசங்க வச்சுருக்காங்க அடுத்த நாள் சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதுவும் எத்தனை நாளுக்கு வரும்னு தெரியாது ஆனால் அந்த நிலைமையிலையும் இருந்த கடைசி ரொட்டி துண்டை வந்து ஒளிநாக்கு கொடு கொடுத்து வரத்துக்கு ஜெர்ம போனால் நைட்டில் வந்து நடமாட உத்தரவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மாதிரி நைட்டில் யாரும் நடமாடக்கூடாது அந்த நிலைமையிலையும் துணிஞ்சு நீஷ்காவை அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க அம்மா ஸோ அப்போ வந்து இப்படி அவங்க கையில் எதுவுமே சா தானியங்கள் எதுவுமே இருக்காது ஜெர்மன் வந்து இப்போ சாப்பாடு வேணுன்றதுனால ஒவ்வொரு கிராம ஒவ்வொரு வீட்டையும் நிர்பந்திப்பாங்க அங்கே முந்நூறு வீடுகள் இருக்குது முந்நூறு வீட்டில் இருக்கவங்களும் தானியம் கொடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இவ்வளோ அளவு தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு குண்டு மணி கூட வந்திருக்காது அப்போ அவன் என்னென்னா அஞ்சு பேர் பிணை கைதாக பிரித்து வச்சுட்டு தானியங்களை கொடுத்தா தான் அவங்கள விடுவிப்போன்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் அந்த குழந்தை யார் கொல்லப்பட்ட குழந்தை யார் அந்த பிணம் என்ன ஆனது அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த அஞ்சு பேரை விட்டுருவோம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை போட்டு பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அவங்கள ஒரு பக்கம் வந்து அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க ஒளினா இருக்க ரூமுக்கு பக்கத்துல அந்த அஞ்சு பேரும் பிணை கைதிகளா இருக்கிறதுல ஒருத்தங்க வந்து யாருன்னா செக்காரிக்கா அவங்களுக்கு வந்து மூணு குழந்தைங்க அந்த கூட்டம் போட்டிருப்பாங்க அந்த கூட்டத்துல இருந்துதான் அஞ்சு பேர் பிணை கைதிகள்னு அறிவிப்பாங்க கிராம கூட்டம் ஜெர்மன் வந்து கூட்டியிருப்பாங்க அதுல அந்த மல்யூச்சிக்கா வந்து இவங்க செக்காரிக்கா பக்கத்துல இருப்பாங்க அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிணம் காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லும் போதே அவங்க கை தடுதடுதடுன்னு நடுங்கி இருக்கும் மல்யூச்சிக்காவோட கை மீஷ்காவோட அம்மாவோட கை அதை பார்த்துட்டு செக்காரிக்காவுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இவங்க வீட்டில் இருந்து தான் யாரோ ஒரு குழந்தை வந்து போயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஆனாலும் செக்காரிக்கா சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க தான் பிணை கைதியாக பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு மூணு குழந்தை இருக்கு அவங்க வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை அந்த கிராமத்திலே பெண்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க வயதான ஆண்கள் இருக்கலாம் அதுவும் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் மீதி வந்து மாற்றுத்திறனாளியாக போர்லேயோ இல்லை கொரிலா குழுலேயோ பங்கேற்க முடியாத ஆண்கள் அலெக்சாண்டர் மாதிரி கால் ஊனமானவர் அப்படிதான் வந்து ஆண்கள் இருப்பாங்க அந்த கிராமத்துல மீதி குழந்தைங்க அவ்வளவுதான் அப்போ அந்த செக்காரிக்கா வீட்டுல யாருமே கிடையாது அந்த மூணு குழந்தைங்களை யார் பாத்துக்குவாங்கன்னு தெரியாது ஆனா அவங்க மீஷ்காவை பத்தியும் மல்யூச்சிக்கா அவங்கள அவங்கதான் அவங்களோட குழந்தை தானோ சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ரெண்டாவது யாருன்னா எப்டோ கிங் தாத்தா அப்படின்ற எண்பது வயசு பெரியவர் அவரை பிணை கைதியா பிடிச்சிருப்பாங்க மூணாவது குரோகாஸ் அப்படின்றவர் அவர் ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும் அவருக்கு அடுத்து நாலாவது ஆள் யாருன்னா ஓல்கா அப்படின்ற ஒரு பத்தொம்போது வயசு போடணும் இன்னொருத்தங்க மாலுஷா இந்த மாதிரி அஞ்சு பேரை வந்து பிணை கைதியாக பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒலினாக்கு வந்து பிரசவ வழி வந்திருக்கும் அவங்க பயங்கரமாக அழுது புலம்பி அந்த வழி தாங்காமல் தான் அந்த குழந்தைய வந்து பெற்றிருப்பாங்க இயற்கையான பிரசவம் எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ பெயின் இருக்கும் அப்படின்
என் பிள்ளை வந்து என்ன சூழலில் பிறந்திருக்கான் நாற்பது வயசில் குழந்த பெற்றிருக்காங்க அதாவது அவங்க கல்யாணம் ஆகி இருபது வருஷமாக அவங்களுக்கு குழந்தே இல்லாமல் இப்போ வந்து குழந்த பிறந்திருக்கோம் அது எந்த சூழலில் பிறந்திருக்கா அப்படின்ட்டு ஒரு கணம் வந்து அவங்க யோசிச்சு பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்க்குறாங்க அந்த குழந்தைய துடைக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது தொப்புள் கொடி அறுக்கிறதுக்கு கத்தியோ பிளேடோ எதுவும் கிடையாது தம் பல்ல யூஸ் பண்ணி அந்த குழந்தையோட தொப்புள் கடியை அறுத்து எடுக்கிறாங்க சுத்தத்துக்கு சுத்தமான துணி கூட கிடையாது ஏன்னா அவங்களே நிர்வாணமாக கிடைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வெறும் வைக்கோல் மட்டும்தான் கிடைக்குது அப்போ ரெண்டு ஜெர்மன் சிப்பாய் வரான் அவங்க கத்துன கத்தை கேட்டு வரான் இவங்க ட்ரெஸ் வைக்கிறத பார்த்துட்டு கேவலமாக சிரிச்சுட்டு போயிட்டு வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி போடுறான் வெறும் சட்டையும் பாவாடியும் கொடுக்குறோம் அதுவே அந்த குளிர்க்கு தாங்க முடியாது ஆனால் அதுவாச்சும் கிடைச்சிதுன்னு இவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறாங்க அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிலே குழந்தைய சுற்றி எடுக்கிறாங்க முகத்தை தொடச்சிட்டு பார்க்குறாங்க எவ்வளோ அழகான குழந்த அழகான கண்ணு நீல கண்ணு பட்டன் மாதிரி ஒரு மூக்கு அழகான உதடு கண்ணு இவ்வளோ சப்பியாக இருக்கு என் கணவன் இருந்திருந்தா எப்படி யோசிச்சிருப்பார் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் இருபது வருஷம் கழிச்சு பொறுக்கிற குழந்த அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய அவ்வளோ பாசத்தோடு அணைப்பாங்க அந்த அவ்வளோ அந்த குழந்தைக்கு வலிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ மென்மையாக முத்தமிடுவாங்க அந்த குழந்தைய மார்போடு அணைச்சி வச்சுருக்கும் போது கேப்டன் கூப்பிட்றாருன்னு வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க ஜெர்மன் அப்போ தான் அந்த அம்மாவை வந்து போயிட்டு உட்கார சொல்கிறாங்க ஒரு டைமில் தண்ணி கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது ஒரு தொண்டைப்புள்ளியில் ஒரு ட்ராப் தான் போயிருக்கும் ஒரு முடக்கு தான் குடிச்சிருப்பாங்க உடனே தமிழர் பிடிங்கிடுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து பிரசவித்த கலைப்பு பிளஸ் ஏற்கனவே சாப்பிடாம தூங்காம தண்ணி கூட இல்லாம அவங்க இது பண்ணது அதோட ஜெர்மன் சிப்பாய்கள் முதுகுல குத்தி குத்தி ஏற்பட்ட காயம் நடு நைட்டு ஃபுல்லா ஓட விட்ட அந்த டயர்னஸ் அவங்களை கீழே கிழிந்து அடிப்பட்டு எவ்வளோ சித்திரவதைகள் அந்த உடம்பு தாங்கி இருக்கு அதோட வந்து அவங்க உட்கார்ந்துருப்பாங்க அந்த ஒரு டம தண்ணியாச்சும் கிடைக்காதான்னு சொல்லி ஏக்கமா பார்ப்பாங்க அப்ப கேப்டன் சொல்லுவோம் நான் தண்ணி தரேன் நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல பாலத்தை வெடி வச்சு தகர்த்தியா ஆமாம் என் கையாலேயே கட்டின பாலத்தை என் கையாலேயே வெடி வச்சு தகர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கேள்வி வந்து சரி உங்கள் கூட இருந்தவங்கள பற்றி சொல்ல விட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த அம்மா மௌனம் மறுபடியும் அவர் வந்து சொல்லுவார் இப்போ வந்து உன் கையில் ஒரு குழந்த இருக்கு நீ நினைச்சா உனக்கு அவனுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தர முடியும் ஒரு நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தர முடியும் நீ யோசிச்சு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்ல முடியுமா முடியாதான்னு கேட்பாங்க அவங்க ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க முடியாது உடனே அந்த குழந்தைய வந்து பிடுங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஜெர்மன் சிப்பாய்கள் வந்து அந்த அவங்கள லேடியை வந்து அவங்கள இறுக்கி பிடிச்சிப்பாங்க குழந்தைய பிடுங்கிக்குவாங்க அந்த குழந்தைய பிடிச்சிட்டு ஒரு காலம் மட்டும் பிடிச்சிட்டு தலைகீழா தொங்க விடுவோம் தொங்க விட்டுட்டு இப்ப சொல்வியா முடியாது அந்த குழந்தைய ஒரு உழுப்பு உழுக்கும் அந்த குழந்தை அழுவும் இவங்க பார்ப்பாங்க அந்த குழந்தைய எவ்வளவு அழகான குழந்தை இப்பதான் அவங்க ரசிச்சாங்க அந்த குழந்தைய கொஞ்சம்தாங்க அந்த குழந்தை இவ்வளவு சித்திரவதைப்படுதுன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க உடனே கண் எடுத்து அந்த குழந்தை முன்னாடி வச்சுட்டு இப்ப சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்பான் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க உடனே ஒரே ஷாட் தான் அந்த குழந்தை துள்ள துடிக்கி இறந்து போகும் இப்போ ஒளி நான் வந்து யோசிப்பாங்க கண்ணு முன்னாடி அந்த குழந்தை இறந்து போகுது அவங்க கண்ணில் இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி வராது வெறுமையான கண்ணால் பார்ப்பாங்க என்னோட மகனுக்கு இவ்வளவு தான் ஆயுள் அதுவும் எப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பிறந்து எப்படி இறந்திருக்கான் ஒரு மகத்தான போர் நடக்குது ஜெர்மன் ஃபாசிஸ்டுகளுக்கு எதிரான ஒரு போர் நடக்குது அந்த போர் காலகட்டத்தில் பிறந்து அதுக்காகவே உயிரை விட்டுருக்கான் என் குழந்த அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்போ உடனே வந்து நீ அவங்கள அடிச்சு பார்ப்பாங்க சொல்ல மாட்டாங்க இனிமேலும் அவங்க சித்திரவதை பண்ணதுல ஒரு யூஸ் இல்லை குழந்தைக்காகவே இறங்கி வராத அம்மா வேற எதுக்காக இறங்கி வர போறாங்க உடனே என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தையையும் அந்த அம்மாவையும் தூக்கிட்டு போய் நீர்காலில் புதைச்சிருங்கன்னு சொல்லுவாங்க உடனே ஜெர்மன் சிப்பாய்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள தள்ளு அந்த அம்மாவை வந்து துப்பாக்கி முனையில அதே மாதிரியே குத்தி இழுத்துட்டு வருவாங்க குழந்தைய ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு பொருளை தூக்குற மாதிரி தூக்கிட்டு போவோம் அந்த அம்மாவுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த குழந்தைய வாச்சு என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி கை நீட்டி கேட்பாங்க அவனுக்கு எப்படா இது கையை விட்டு போகும்னு யோசிப்பான் கொடுத்துருவோம் கொடுத்தனே அந்த அம்மா அவ்வளோ அழகா அந்த குழந்தைய மார்போட அணைச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தையோட தலைமுடியை வருடிக்கிட்டு அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போவாங்க தூக்கிட்டு போனோன்னே அந்த குழந்தைய பிடுங்கி ஒரு இதுல 
அந்த அந்த அருவி எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக வந்து பனி குளிர்காலன்றனால பனிக்கட்டியே உறைஞ்சி போயிருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் பனி பாலம் உடஞ்சி அடியில் வந்து தண்ணி ஓடுறது வந்து தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஓட்டைக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய தூக்கி போட்டுருவாங்க தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்த போன இடத்தையே பார்த்துட்ருப்பாங்க அப்போ யோசிப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த வசந்தம் வரும் வசந்த காலம் வரும் சூரிய கதிர்கள் வீசும் அப்போ வந்து இந்த ஆறு உருகும் அப்போ இந்த தண்ணி ஓட்டத்தில் என் குழந்தை ஏதோ ஒரு பகுதிக்கு போவான் இந்த நாட்டோட ஏதோ ஒரு மூலைக்கு போவான் அப்போ அங்கே இருக்க விவசாயிகள் கண்டுபிடிப்பாங்க என் பையனோட உடம்ப அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நெத்தியில் இருக்க அந்த புல்லட் இதை வச்சு புரிஞ்சுப்பாங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு என் பையனை என் நல்லபடியாக அடக்கம் செய்வாங்க அவங்க யார் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னே எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு தன் நாட்டு மக்கள் அப்படி செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அப்போ நம்ம இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்களே கொள்ள சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அவங்களே வந்து துப்பாக்கியெல்லாம் குத்துவாங்க ஒரு குழிக்குள்ளே வந்து தள்ளுவாங்க உயிரோட அவங்க ஷோல்டர் மட்டும்தான் போகும் அதுக்கப்புறம் போக முடியாது ஒன்றே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உடம்பு அப்படி அடிப்பாங்க அடித்து அந்த துப்பாக்கி கட்டையால் அடித்து அதை வந்து உள்ளே தள்ளுவாங்க அந்த அம்மாவை அவங்களோட கால் உள்ளே போகும்போது எப்படி இருக்குன்னா பாலம் பாலமாக வெடித்து ரத்தம் கசிஞ்சு நீளம் பாரிச்சு அப்படியே கால் வீங்கி போயிருக்கும் அந்த காலை துப்பாக்கி கட்டையாலேயே அடித்து 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 அந்த உடம்ப வந்து உள்ள தள்ளுவாங்க அந்த ஒலினா அவங்களோட உடம்ப அப்போதான் கேப்டன் வெர்னர் வந்து வருவோம் அதுக்குள்ள அந்த குழந்தையும் பொண்ணையும் கொண்டுட்டீங்களா அப்படின்ட்டு ஆமான்னு சொல்லு நீங்க தானே உத்தரவு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவனுக்கு வந்து தலைமை அவனோட ஹையர் அஃபிஷியல்ல இருந்து கால் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி எப்படியாச்சும் அவங்க கிட்ட இருந்து தகவலை திரட்டணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் இறந் இறந்து போயிட்டாங்கன்றப்ப சரியா தொல்லை ஒழிஞ்சதுன்ட்டு அவனும் வந்து போயிடுவோம் அப்போ ஒலினா ஒலினாவோட குழந்த ரெண்டு பேரும் இப்படி தான் வந்து பாசிஸ்டுகள் எப்படி சித்திரவதிகள் செஞ்சாங்க அப்படின்றது இது வந்து ஏதோ ஒரு ஒலினா ஏதோ ஒரு மீஷ்கா ஏதோ ஒரு சின்ன குழந்த அப்படின்றது கிடையாது சோவியத் முழுக்க ஜெர்மன் போன எல்லா இடங்களும் இப்படி தான் நடந்து நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான் அப்படின்றது தான் ஏன்னா இந்த புத்தகத்திலே வேற வேற இடங்கள்ல வரும் அவங்க விவசாயிகள் பேசிக்கும் போது விஷயங்கள் வரும் அவங்க போன இடங்கள்ல ஒரு கிராமத்துல என்னன்னா ஜெர்மன் சோல்ஜர்ஸ் வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஊர் காலி பண்ணிட்டு காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிருவாங்க வந்த வெறுப்புல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஊர் ஃபுல்லா தீ வச்சிருவாங்க இன்னொரு இடத்துல என்ன அப்படின்னா தானியங்கள் தர மாட்டாங்க அங்க சோவியத் மக்கள் இந்த உக்ரைனிய கிராமம் இல்லை ஒவ்வொரு கிராமத்துலயுமே அவங்களோட மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னா எதிர்த்து கொடுக்குற ஒவ்வொரு தானியமும் சொந்த நாட்டுக்கு செய்கிற துரோகம் அவன் சாப்பிட்டு போய் யார் அடிக்க போகிறான் செம்படி வீரர்களை அடிக்க போகிறான் செம்படியை கொல்ல போகிறான் சோவியத் ரஷ்யாவை சதிக்க போகிறான் அப்போ அந்த அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம செய்கிற துரோகம் அப்படின்றது தான் அவங்களோட மனசில் பதிஞ்ச விஷயம் அப்போ தரமாட்டேன்னு சொன்ன அந்த ஒட்டுமொத்த கிராமத்தையும் உயிரோடு கொளுத்துவாங்க அதில் இருந்து ஆண்கள் பெண்கள் வயசானவங்க குழந்தைங்க கை குழந்தைங்க எல்லாரையும் போட்டு கொளுத்துவாங்க இப்படி தான் சோவியத் ரஷ்யா முழுக்க ஜெர்மன் பாசிஸ்டுகளோட வெறியாட்டம் அப்படின்றது வந்து இருந்துச்சு அப்போ அந்த ஐந்து பிணை கைதிகள் இருக்காங்க அவங்கள விடுவிக்கணும் அந்த கிராமத்தை விடுவிக்கணும் அது எல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னா இந்த புக்கில் வரும் அதை நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் செம்படி வரும் அவங்கள காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்றதுலாம் ஆனால் இதில் முக்கியமாக நான் சொல்ல விரும்பின ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ சித்திரவதைகள் நடக்குது இவ்வளோ கொடுமைகள் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக நடந்துச்சு இந்த போர் எதுக்காக ஆரம்பிச்சது யாரோட நலனுக்காக இருந்தது யாரோ ஒரு சிலர் நலன் யாரோ ஒரு சில முதலாளிகளோட லாபவெறி யாரோ ஒரு சில தன்னோட ஆதிக்கத்தை நிறுவனுன்ற அவங்களோட வெறி இதுதான் ஒட்டுமொத்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி பேர் இறந்து போனாங்கன்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது உலக போர்ல உலக போர்னு இல்லை எந்த போர்னாலுமே இது தானே இப்போ நடந்த உக்ரைன் ரஷ்யா போரா இருக்கட்டும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இப்போ மணிப்பூரில் கொழுந்து விட்டு எரியுது இல்லையா இந்த பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்கள்லையும் யாரும் ஒரு சிலரோட லாப வெறிக்காக நலனுக்காக இப்படி எரிக்கப்படுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் எவ்வளோ குரூரமானது அப்படின்றத இந்த புக்கிலேருந்து நான் உணர்ந்தேன் இன்னொரு விஷயம் பாசிஸ்டுகள் எங்கே போனாலும் இப்படி தான் நடந்துப்பாங்க இனம் அடிப்படையிலேயோ இல்லை நிறம் அடிப்படையிலேயோ இல்லை சாதி அடிப்படையிலேயோ மத அடிப்படையிலேயோ 
எந்த அடிப்படையிலான வெறியும் தூண்டப்படும் போது இது இந்த இடத்துல தான் வந்து முடியும் இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த புத்தகம் காட்டுது இதே பக்கம் இன்னொரு நம்பிக்கையே இந்த புக்கு விதைக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்க எது வெல்லப்பட முடியாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவனை தோல்வியடு அவனை தோக்கடிக்க முடியாதா அப்படின்னா முடியாது கண்டிப்பா முடியும் எப்படி அப்படின்னா அந்த ஒளின ஒவ்வொரு தடவையும் கீழே விடும்போது பெடோஷியா பாக்குறாங்க இல்லையா அப்ப அவங்க யோசிப்பாங்க அவங்களே கீழே விளற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க மட்டும் இல்ல அந்த முன்னூறு குடும்பமும் அந்த ஒலினாவை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் யோசிப்பாங்க ஏன்னா ஒலினா கீழே விழும்போதெல்லாம் அவங்களும் விழறாங்க அவ குத்தப்படும் போது அவங்களுக்கு வலிக்குது ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் ஒரே நோக்கத்துக்காக இருந்தாங்க ஒன்னா இருந்தாங்க ஒன்னா உழைச்சாங்க அந்த ஒலினாக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அது அவங்களுக்குமான கஷ்டமா யோசிச்சாங்க அதனாலதான் அந்த பத்து வயசு குழந்தைய அனுப்புறாங்க ரொட்டி கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு இல்லையா அது வந்து சோவியத் விளைவிச்ச ஒற்றுமை அந்த சோவியத் ரஷ்யா கொடுத்த நம்பிக்கை நாடு உங்களுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது கூட்ட பண்ணையில வர லாபம் முழுக்க அந்த விவசாயிகளுக்கு திரும்பி வந்துச்சு நாடு நமக்காக செய்யும் போது நம்ம திருப்பி நாட்டுக்காக செய்யணும்னு யோசிச்சாங்க அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் தன்னோட பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்களும் சரி செம்பளிக்காக போனவங்களும் சரி தன்னோட குடும்பமா தன்னார் தானாகவே வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க தான் தான் ஒளினா நான் தான் கீழே விழறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சாங்க அதுதான் வந்து அவங்க அவங்க காட்டின அந்த உறுதி தான் வந்து ஒரு குண்டுமணி நெல் கூட தரமாட்டோம்னு சொன்ன அந்த நின்ன உறுதி தான் அவங்கள வந்து ஜெயிக்க வச்சுது அதுலயும் ஒரு இடம் வரும் என்ன அப்படின்னா மல்யுச்சிக்கா போயிட்டு கிராக்காஷோட மனைவி கிட்ட பேசுவாங்க பிணைக்கைக்க பிடிச்சு வச்சாங்க இல்லையா அவங்க மனைவி கிட்ட வந்து போய் பேசுவாங்க இந்த மாதிரி என்னோட குழந்தை தான் இறந்து போச்சு சரி அதையே என்கிட்ட வந்து சொல்றேன் உன் வீட்டுக்காரங்க தானே பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க பிணை கைட்டியா சரி அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை நான் போய் சொல்லிடலான்ட்டு இருக்கேன் ஜெர்மன் கிட்ட நீ மூலியோட தான் பேசுறியான்னு கேட்பாங்க அப்போ இந்த அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க என்னால தானே அவங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க முன்னாலேயா இருக்காங்க ஜெர்மன் பண்ண தவறுகளுக்கெல்லாம் நீ எப்படி பொறுப்பாக அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அது மட்டும் கிடையாது நல்லா யோசிச்சுப்பாரு அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்காக அஞ்சு பேரை பிடிச்சி வச்சா போதும் நீ விடுறையா நீ போய் சொன்ன என்னவாகும் அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வரும் மறுபடியும் அஞ்சு பேரை பிடிச்சி பின்னிய கைதியா வைப்பான் வந்து உண்மையே சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு தானே அவன் நினைப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா வந்து தடுப்பாங்க நீ போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ சொல்றது நாட்டுக்கு செய்த துரோகம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லி அந்த அம்மா தடுக்கிறது அப்போ அந்த குரோகாசோட மனைவி இருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி பயங்கர சண்டைக்காரின் பேர் வாங்கினவங்க யார்கிட்டையும் மூஞ்சி கொடுத்து பேச மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க பேர் வாங்கினவங்க அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட இப்படி ஒரு வார்த்தையை வாங்குறாங்க அப்படின்றப்ப மல்யுச்சுக்கு அப்படி ஆச்சரியப்படுவாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த சோசியலிசம் அந்த புரட்சி நடத்தின விஷயம் அந்த மக்கள் மனசுல ஏற்பட்ட மாற்றம் அங்க இருக்க கூட்டு பண்ணைகள்ல அவங்க சேர்ந்து செய்த வேலைகள் அது எல்லாமே அவங்கள அப்படி பண்படுத்திருக்கும் அப்ப இதுதான் இந்த நாவல்ல இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் எவ்வளோ அட்டூழியங்கள் எவ்வளோ அக்கிரமங்கள் நடந்தாலும் அதை எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு ஒரு ச அது ஒற்றுமை அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு வந்து மத அடிப்படையில் ஜாதி அடிப்படையில் இன்ன அடிப்படையில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்குது நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அது எல்லாத்துக்கும் தேவை வந்து நாம் இந்தியர்கள் நம்ம ஒன்றா நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருந்தால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் உணர்ந்தேன் அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது இந்த நாவல் நன்றி நடக்குது <laughs> 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 படிக்கும் போதே அந்த காட்சியில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி விரிஞ்சு போகும் It was really wonderful. 
during those days, during Second World War, many bitter incidents have happened. In fact, we are free as uh, India because certain things happened during that time. During 1945, who was the Prime Minister of Great Britain? Can you tell? <laughs> no, if he was the Prime Minister, we would not have got freedom now. Uh, there was one Prime Minister who was very sincere, honest. He said, once we have promised to Indians that if they take part in the Second World War, we will grant them freedom. We will grant the freedom. Who was that? He was Clement Attlee. He was the sincere, honest man who became Prime Minister and he kept the word, which was given by Winston Churchill. He only promised, but he was going back on his promise. So Clement Attlee helped us. So similar way, in, great, in Germany, uh, Hitler was an uneducated person. Just because of that, he didn't have much brain. So when he became a dictator, he wanted to control the whole world with the help of Japan and Italy. So that was the culmination of events which you are narrating now. Just because Russia was having inhospitable climate, and the cold and the mary, and the Napoleon Bonara, our Kadi Adeda. Minus it was like a panoramic view. Panoramic means abe kandala padan teriyo. Or siler kada sonangna abe kandala kada teriyama. Mishkin no director there. Or sonna arna abe abe padta abe patrulam. Andha madri irundhe the mikka nandi. Thank you. Oh, unni ne na hingi sonna lo oriyo or katte dainik. Um, that was the Nipurin Ponapo, our Vanda Pinwang Nara of the Nipa German Manda Ponapio, on the wait panna, and the season Manda wait panida, so with them on the Takar Michanga. On a start pan time left, so with Russia on the Pinwang Armichel, on Wadanilla Yellar set the Pedla. Set on the Pinwang Armichanga, on the other Kapro, on the Balat the Perkitanga, on the Avanga poor Kalvigal Uruakananga. Avanga Panda Marbi Sanda Potanga, Illa Dina, and so with Russia, he said Gallipan Yapamapo. So with Russia, Gallipan in the Ulamuka in Nikivanda German Kalida Marti Tendrukum. Our Kadi Kutta, the stock panda than the Nazis or Natuli, the stock panda, so with Russia. Aspit stamp Patile Lapu Terinjurko, gas champer which he ate in a pair of Kunanga, and Kutirum Koleirma, ate in a pair of Kandupichanga of Dinda de Lame. அப்ப அவங்கள வந்து மறுபடியும் மறுவாழ்வு கொடுத்து கொண்டு வந்தது எல்லாமே சோவியத் ரஷ்யா தான் அது வந்து வெறுமனி அவங்க இல்லைனால அவங்க எதிர்த்து நிக்கலைனாலும் வந்து ஜெர்மன் கைப்பற்றி இறந்து போயிருப்பாங்க போர் நடக்கலைனாலும் அப்படினு சொல்றது வந்து அந்த அளவுக்கு ஏத்துக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்கேன் நான் டிஃபென்ஸ்ல வர்க் பண்றேன் அங்க டியூட்டி போவாங்க ஏனா எங்க டேங்க் எல்லாம் வந்துட்டு थर्ड ரேட் டேங்க் தான் அத வந்து சாதாரணமா அடிச்சு போட்டு போய்வாங்க அவங்க எல்லாம் Russia because we have a pact with Russia since long. There are ultra modern tanks available, but we are buying from them. So those who go for duty, car open factory factory heater Matta in the in between Yedatha Langla and Nadan the Pum there, up here the Veda Veda Nidum, Andalu cold Rukuma, another and the country, Yavala Puri country, and other developed country in Solamudia, Pum. It is still a poor country, poorer than India, in my view. Okay, the Unglod of you. Poor Muriel, poor Kalatil, and the Kuruman, and the Maria, and the Padisha Grant, and the Yamunda, the Cinema, the Yama Pathra Grant. 
நீங்க இந்த நூலை வந்து எவ்வளவு ஆழ்ந்து படிச்சீங்க அப்படின்றது ஒரு நேர்முக வருணன மாதிரி ஒரு சாதாரண நூலை வந்து யார் வேணாலும் படிச்சு வந்து கொடுத்து வந்து சொல்லிடலாம் ஆனா அந்த போர் முனை கொடுமைகளை வந்து சொல்றது வந்து மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் அதை நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆழமா அதை வந்து நீங்க உள்வாங்கி அதை வெளிப்படுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு முதலில் அது வார்த்தைகள் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த குளிர் வந்து மைனஸ் பத்தி டெய்லி குளிர் வரைக்கும் நான் இப்ப சமீபத்தில் அனுபவிச்சு வந்தேன் ஒரு மூன்று மாதமா ஜெப்பான் இருக்கும்போது நீங்க சொன்னீங்க அந்த ட்ரெஸ் ஒரு ட்ரெஸ்ன்றது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது நல்லா ஒரு மூணு லேயர் ட்ரெஸ் போட்டு ஒண்ணுல வீட்டு குப்பை கொண்டே வெளியே ரோட்ல ஏத்தாப்பு இருக்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள உடம்புலாம் நடிக்கு போயிடும் அப்படி ஒரு மூணு லேயர் ட்ரெஸ் மேல ஜெர்க்கு இவ்வளவு போட்டுமே ஏத்தாப்புல ஒரு இருபது அடி தூரத்துக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு முடியாத காலத்துல ஒரு ஒரே ஒரு ஒற்றை ஆடையோட அந்த பின்மணி இருந்து குழந்தை பிறன்ற அந்த கொடுமையான விஷயங்களை நீங்க விவரிக்க இருந்தது மனது வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு உங்களுடைய படிப்பு ஆர்வத்திற்கு வந்து முதலில் தலை வணங்குகிறேன் பொதுவாக கற்றலின் கேட்டல் நன்றி என்பார்கள் நாம் நிறைய நூல்களை படித்து தெரிந்து கொள்வதை விட இது போன்ற ஒரு அமைப்புகளை வந்து இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லக்கூடிய செய்திகள் வந்து மிகவும் ஆர்வமாக நான் கேட்பதற்கு எப்பவுமே விரும்புவேன் அந்த வகையில் இந்த நூல் வந்து மனதை மிகவும் பாய்த்தது உங்களுடைய வர்ணனைக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுப்பா ஆஹ் ஆச்சு நாவல் படிச்ச மாதிரிதான் இருந்துச்சு எனக்கும் நாப்பத்தி ஒண்ணுல வந்து சோவியத் யூனியனுக்குள்ள யுக்ரைனுக்குள்ள வந்துடுறான் அவன் திரும்பி தோத்து போற வந்து நாப்பத்தி அஞ்சு நாலு வருஷம் நாலு வருஷமா வந்து அவங்க வெறும் கிளைமேட் மட்டும் காரணமா இருக்க முடியாது சோவியத் மக்களுடைய அந்த தியாகம் இருக்கு இல்லையா அந்த குட்டி பையன் மிஷ்கா அவனோட தியாகம் அவன் தம்பியோட தியாகம் அவன் தம்பி போடுவான் திருப்பி வந்து செம்படை வரும்போது அவன் தம்பி ஓடுவான் அந்த அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக அப்போ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன குழந்தைங்களோட தா தியாகம்னாக்க அப்ப பெரியவங்க என்ன எந்த அளவுக்கு பண்ணிருப்பாங்க அதனாலதான் சோவியத் யூனியனால ஜெர்மனிய வந்து தோக்கடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நாவல்ல வந்து நல்லா விளக்கியிருப்பாங்க நீங்களும் சூப்பரா விளக்குனீங்க சூப்பர்பா நமக்கு எப்பவுமே இந்த சோவியத் யூனியன் மேல ஒரு அப்சஷன் உண்டு அது என்ன காரணம் எனக்கும் தெரியல ஆனால் இன்றைக்கி இந்தியா இன்றைக்கி உலக அடங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அது மிக முக்கிய காரணம் வந்து யூஎஸ்எஸ் ஆனால் இந்தியா பார்ட்டிஷன் ஆனது பிறகு ஒரு தெரிய மேற்கு நாடுகள் வந்து காஷ்மீர் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் குறிப்பாக பாகிஸ்தானோட வந்து ஒரு கள்ளக்காதல்னே சொல்லலாம் அமெரிக்காவுக்கு இந்த வரைக்கும் அது நமக்கு பிரச்சனையே வந்து அதுதான் அவங்க வந்து என்னை அவங்க விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் நிம்மதியாக இருப்பாங்க நம்மளும் நிம்மதியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம விட பல மடங்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஆனால் அவங்கள ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு வந்து இந்த பக்கம் சைனா இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் அப்படின்போது நம்ம இன்றைக்கி தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் சோவியத் ரஷ்யா நம்மளுடைய நியூக்ளியர் வெப்பன்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே அந்த டெக்னாலஜி அங்கேருந்து இப்போ சொன்னார் சார் பழைய வேறப்பிளேன்னு அதுக்கு கீழே ஒழிச்சு வச்சுலாம் தான் இங்கே கொண்டு வந்து அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் தான் இன்றைக்கி நம்ம நிம்மதியாக மூச்சு விட்டு இருக்க முடியாது வெறுமனே ஆயுதங்கள் மட்டும் இல்லை பல்வேறு தொழில்நுட்பம் ஈவன் அவர் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து வி காட் இட் ஃப்ரம் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அவன் அவங்க மேலே நமக்கு வந்து இந்த வெஸ்டோட இது பயஸ்னால் நம்ம நிறைய அவங்க தவறாக புரிஞ்சுக்கணும் போன வாரம் நீங்கள் பண்ண அந்த புத்தகத்தை கேட்கும்போது படிக்கும்போதும் நம்ம நமக்கு இன்னும் இன்னும் கூட 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 அவங்க மேலே மரியாதை அதிகமாகிட்டே வருது இந்த இந்த உலகத்தில் இப்போ கூட உக்ரைன் ப்ராப்ளத்தை நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொன்னால் கூட நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைனை இன்னொரு காஷ்மீரை கிரியேட் பண்ண பார்க்குது வெஸ்ட் அவனை கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வந்து நாட்டோவில் சேருங்கன்னு நான் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் எதுக்கு நாட்டோவில் அவன் போய் சேரணும் அப்புறம் அவனுக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் யுக்ரைனில் வந்து யூ யூ ட்ரஸ்ட் எவ்ரி திங் ப்ளஸ் அவன் மூலமாக வந்து நீங்கள் அந்த அந்த எல்லா இடத்தையும் வந்து கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இதெல்லாம் அவன் வந்து யோசிக்கிறான் இன்றைக்கி அவன் இப்போ விட்டுட்டானா உக்ரைன் தானேன்னு விட்டுட்டானா நாளைக்கு என்டையர் ரஷ்யாவுக்கு வந்து இட்ஸ் பி த்ரெட் அண்ட் ரஷ்யா வில் பி லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால் நமக்கு நமக்கு வந்து இப்போ தொடர்ந்து ரெண்டு வாரம் பேக் டு பேக் வந்து நம்ம உடனே இப்போ நமக்கு மாஸ்கோ போகணும்னு ஒரு ஆசை வருது அந்த அளவுக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே பட்டையை கிளப்பிட்டாங்க எனக்கு எங்கே அழுதுருவாங்கன்னு ஒரு பையன் நான் உள்ளதாக கேட்டுட்டு இருந்தேன் உட்காந்து கூட ஏதாவது அழுது இது ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் போது அப்படின்னு I just want to add one point. Okay. I just wanted to add one point. Thirty-eight million people died in it. Thirty-eight million people
இந்த ராணுவ தளவாடங்கள்லாம் மாறிச்சு இவங்களோட ஃபேக்டரி இன்னைக்கு போற லக்ஸரி கார்ஸ் எல்லாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எண்பது பர்சன்ட் மக்கள் வந்து அதுக்கு ஆமா இப்ப அது சோவியத் யூனியன் தான் அங்கே காப்பாற்றி இன்னைக்கு அதே சர்வே நடத்துறாங்க இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல அது சொல்லலாம் ஏன் இந்த நாவல் முக்கியம் ஏன் இந்த செகண்ட் வேர்ல முக்கியம் ஏன் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னா எப்படி இரண்டாம் உலக யுத்தத்துல இந்த உலகை காப்பாற்றிய சோவியத் யூனியன் ஞாபகம் வச்சிருந்தாங்களோ இன்னைக்கு பெரும்பான்மையானவங்க மறந்துட்டாங்க அப்போ இது போன்ற நாவல்கள் நிச்சயமா அது வந்து உபயோ உதவியா இருக்கும் தேங்க்ஸ் எனக்கு சுபாக்க சொல்லும் நிறைய ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு என்னோட சித்தி வந்து அதே மாதிரிதான் கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு குழந்தை ஒரு பதினேழு வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பிறந்தது பிறந்து ஒரு வயசுல எங்க சித்தப்பா இறந்துட்டாங்க ஹார்ட் அட்டாக்ல வெளியவே வர முடியல அவங்களுக்கு பதினேழு வருஷமா குழந்தையில துக்கத்துல இருந்து பன்னெண்டு வருஷம் கடல் ஒரு குழந்தைய கொடுத்து கடைசியில குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன் இயர் தான் ஒன் இயர் கூட இல்லை எங்க சித்தப்பா ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து அவங்க லைஃபே இதாயிடுச்சு ஸோ அவங்க அந்த ஒரு இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இல்லையா குழந்தை பிறந்து இருபது வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தர் குழந்தை பிறந்துச்சு அப்பா அது அப்படி அணுவா ஒவ்வொரு உறுப்பா அவ்வளவு அழகா ரசிச்சு இதை வந்து அவங்க அப்பா பாக்கலையே அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இங்க சித்தினி அவங்க வந்துருச்சு நிறைய விஷயம் ஒவ்வொன்னா சொல்லும் போது சொல்லும் போது எனக்கு எதுவுமே நிறைய விஷயம் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்களா அவங்க குழந்தைய கொள்ளும் போது அவங்க கண்ணில் தண்ணி வரல அதே மாதிரிதான் எனக்கு அப்ப எங்க அக்கா எங்க அக்கா ஹஸ்பண்ட் ஆக்சுவலி இறந்து போகும் போது எங்க அக்கா அழுகல அப்படியேதான் அமைதியா உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப நிறைய பேருக்கு விஷயம் புரியல ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் அழுகாம இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்களேன்னு அப்பதான் எங்க அண்ணா சொன்னாங்க ஒருத்தவங்க உச்சக்கட்ட துயரத்துல இருக்கும் போது கண்ணுல தண்ணீர் வராது இந்த நடுவுல தவிக்கிறவங்கதான் வந்து உட்காரி வச்சு அழுகுவாங்க படியே அவங்க வந்து உச்சத்துக்கு போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அழுக கூடி முடியல அப்படின்னு அந்த மாதிரி எனக்கு மதன் சார் கூட சொன்னாருல இல்ல நீங்க கண்ணுல கொண்டு வந்தீங்க நினைச்சு நீங்க கண்ணுல கண்ணீர் கொண்டு வந்துட்டீங்க நான் ஏரியில அழுதுட்டு தான் இருந்தேன் எனக்கு வந்து எந்த குழந்தை ஞாபகம் இந்த மாதிரி பல கதைகள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பன்னீர் சார் கூட நாங்க வந்து அழுகத பார்த்து மெசேஜ் போட்டாரு அழுகாத ஜாய்சின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாரு எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ரெண்டு மூணு வாட்டி நான் யாருக்கும் தெரியும் தெரியுமா கண்ணை தொடச்சேன் அங்க இருந்து அவர் எப்படி பார்த்தாருன்னு தெரியல என் கண்ணுல நீங்க கதையை மட்டும் கொண்டு வரல கண்ணீரே கொண்டு வந்துட்டீங்க ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்தது தெரியல ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சந்தனம் சார் அவங்க வந்து இடையில வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவங்க வீடு எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியல மெசேஜ் போட்டா குன்றத்தூர்ல இருக்கிற எனக்கு டூ ஹவர்ஸ் டிராவல் பஸ்ல நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நாங்க ரொம்ப ஆச்சரியம் கொஞ்சம் பக்கத்து உள்ளவங்களே சண்டே காலையில எப்படி வருது லேட் ஆந்திரிப்போம்னு சொல்றாங்க இவங்க எனக்கு வந்து டூ ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணி வர்றாங்க கூடிய சீக்கிரம் சென்னை புக்ல தமிழ்நாடு புக்ல பா மாறும் போல இருக்கு நிறைய பேர் நெய்வேலி சேலம் மதுரை பல ஊர்கள்ல இருந்து வரவங்களா வந்து சென்னைக்கு வரணும் முதல்ல அவங்க போன் பண்ணி புக்ல பேப்பர் இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதை ஓட்டி நான் சென்னைக்கு வரேன் புக்ல போய் பார்த்துட்டு சென்னைக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பல ஊர்கள்ல இருந்து பல பேர் இங்க வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இது சென்னை மக்களுக்காக ஆரம்பிச்சது பட் ஆக்சுவலி ஆல் ஓவர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து இங்க வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க சென்னை வந்தாலும் கஷ்டம் அவங்க ஞாபகம் வந்து புக்ல புக்ல இருக்கிறப்ப சென்னைக்கு வந்துட்டு முடிச்சுப்ப நெய்வேலி நிற்கிறப்பான இது அவங்க கூட இப்ப இவங்க வெப்பரியில் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்புறம் தெளிவான சார் வேலூர்ல இருந்து நேரு சார் மதுரையில இருந்து சுனிதா அக்கா பிரமிலா மேம் இவங்கள ஈரோடு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இவங்களும் சென்னைக்கு வரணும்னா இதை ஒட்டி வந்து அந்த ஒர்க்கை முடிச்சு இதே முடிச்சுட்டு போகிற மைண்ட் செட்ல தான் வராங்க ஸோ பேன் தமிழ்நாடு மாதிரி கூடிய சீக்கிரம் அது மாறும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சந்தனம் சார் ஆல் த வீக் வந்ததுக்கு கம்மிங் எயிட் வர சனிக்கிழமை வந்து 
குழந்தைங்களுக்காக கேட்ஜெட் ஃப்ரீ இப்ப இப்ப இருக்க குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா செல் இல்லாம ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறது வந்து மோஸ்ட்லி நடக்கிறது இல்ல நடந்தா ரொம்ப எங்கேயாச்சு தான் நடக்குது ஒரு குழந்தைக்கு செல்லு டிவி இல்லாம வளர்க்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறவங்களும் கூட தெரியாத அளவுக்கு காலம் மாறிட்டு வருது இல்லையா இதோட பின்விளைவுகள் புரியாம நிறைய பேரண்ட்ஸ் இதை பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸா வந்து கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து இங்க செகண்ட் சாட்டர்டே வந்து ஸ்கூல் லீவ்னால எவ்ரி மந்த் செகண்ட் சாட்டர்டே ஒண்ணு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இனிஷியல் கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த சாட்டர்டே வந்து மார்னிங் டென் தேர்ட்டி டு டுவெல் தேர்ட்டி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்க அதுல தான் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க சிஸ்டர் டாக்டர் மேனக்கா மாணிக்கராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபுல்லா இதுல ரிசர்ச் பண்ணி இதுல நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து மெயினா கிட்ஸுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக வந்துட்டு கம்மிங் சாட்டர்டே வராங்க ஸோ நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட குழந்தைங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட சில்ட்ரனா இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கும் விழிப்புணர்வு வரும் டெக்னாலஜி எல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாம வளர ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் அஸ் அ பேரண்ட்ஸ் அஸ் அ கார்டியனா உங்களுக்கும் எப்படி அவங்களை கொண்டு வருதுன்னு உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ கம்மிங் எயிட் மார்னிங் டென் தேர்ட்டி டுவெல் தேர்ட்டி நீங்க எல்லாரும் உங்க குழந்தைங்களோட உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் குழந்தைங்க எல்லாரும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இதை பத்தி சொல்லி நீங்க எல்லாரும் வரணும் என்னோட சொல்ல வேண்டியது இருக்கு மெயின் மோட்டிவ் ஆஃப் தி செஷன் வந்து ஹவ் ஃபார் கேன் ரெடியூஸ் அதுதான் ஓகே கேஜெட் ஃப்ரீ அது எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுன்னு தெரியல ஹவ் ஃபார் கேன் ரெடியூஸ் தான் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வில் ஹேவ் ஆஸ் யூஷுவல் சண்டேவும் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஓகே வி கேன் யூ நோ மூவ் ஆன் வித் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ நோ ஜாயினிங் ஃபார் திஸ் செஷன் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வி கேன் சைன் ஆஃப் தேங்க்யூ